नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी ऐकू या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण एन्व्हायरमेंटचा पहिला चॅप्टर अपलोड केलेला आहे तर बघा या व्हिडिओमध्ये आपण एन्व्हायरमेंटची पार्श्वभूमी थोडीफार पाहणार आहे नंतर इकॉलॉजी म्हणजे काय ती कन्सेप्ट क्लिअर येथे करणार आहे त्यानंतर इकोसिस्टीम पाहणार आहोत इकोटोनसुद्धा पाहणार आहोत त्याचबरोबर बायोम आणि बायोस्पेअर ह्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये कंप्लीट करणार आहोत तर येणाऱ्यानंतरचे व्हिडिओ असणार आहे बघा त्याच्यामध्ये विविध प्रकारचे बायोस्पेअरचे टाईप्स आहेत ॲक्विटिक आहे टेरेस्ट्रियल आहे तर ते संपूर्ण आपण त्याच्यामध्ये कवर करणार आहे त्यानंतर आपण क्लायमेटिक चेंजवर ब संपूर्ण व्हिडिओ बघणार आहे नाही तर ओझोन डिप्लिटेशन किंवा विविध ॲक्ट्स पास झाले आहेत बघा पोल्युशन असे संपूर्ण आपण टॉपिक एन्व्हायरमेंटचे या सिरीजमध्ये पूर्ण करणार आहोत आपण एम पी सी आय क्यू एज्युकेशन एन्व्हायरमेंट म्हणून बघा एक चॅनेलसुद्धा हे केलेलं आहे तयार केलेलं आहे तर त्या चॅनेलवर तुम्हाला फक्त एन्व्हायरमेंटचेच रिलेटेड व्हिडिओ पाहायला भेटतील त्याच्यामुळे तुम्ही ते चॅनेलला नक्कीच सबस्क्राईब करा तर तुम्हाला ते व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तर चला आजच्या व्हिडिओमध्ये सुरू करू पहा इकॉलॉजी म्हणजे काय इकॉलॉजीला मराठीत पारस्थितिकी म्हणतो एका साईडला इंग्लिशमध्ये दिलं आहे एका साईडला मराठीमध्ये दिलं आहे विविध सोर्स घेतले ते शंकर आयस बुक आहे ते एक सोर्स घेतला आहे आणि एक युनिक अकॅडमी आणि अजून इतर पुस्तकं इंटरनेट सोर्स असे मिळून आपण काय केलं आहे ह्या नोट्स कम्प्लीट केलेले आहे तर इकॉलॉजी म्हणजे काय द सायंटिफिक स्टडी ऑफ द रिसिपोकल रिलेशन बिट्वीन ऑर्गॅनिझम विथ इन्व्हायरमेंट म्हणजे इकॉलॉजी म्हणजे एक सोप्या शब्द सांगायचं ठरलं तर एक रिलेशनशिप आहे एखाद्या ॲनिमलचं किंवा ऑर्गॅनिझमचं म्हणतो आपण इन्व्हायरमेंटशी सोप्या शब्द सांगायचं ठरलं तर आपल्या घराच्या दृष्टीने बघा घर म्हणजे एक प्रकारचं इन्व्हायरमेंट आहे आणि आपण त्याशी जे असणार जे ऑर्गॅनिझम आहे आपलं जे रिलेशन असतं घराशी तर ते त्याच प्रकारचं म्हणजे इकॉलॉजी होय तर इकॉलॉजी हा शब्द कसा आला इकॉलॉजी हा शब्द कसा आला तर ओकेस म्हणजे निवस्थान आणि लोगस म्हणजे स्टडी अशा दोन ग्रीक शब्दापासून म्हणलेला आहे या दोन ग्रीक शब्दापासून इकॉलॉजी हा शब्द तयार झालेला आहे तर अठराशे अडुसष्टमध्ये हा शब्द डिराईव्ह झाला होता बघा इकॉलॉजी तर ध्यानात ठेवा इकॉलॉजीची डेफिनेशन आपल्याला लक्षात असली पाहिजे आणि सायंटि जे सायंटिस्ट आहे बघा त्याचं नाव पण हे केलं आहे हे लक्षात ठेवा तुम्हाला समजण्यासाठी चला पुढचे स्लाईडला बघू त्यानंतर इकॉलॉजी बघा सोप्या शब्दात तुम्हाला चित्र वगैरे समजायचं ठरलं ते समजा पाणी किंवा जे एखादं एन्व्हायरमेंट आहे बघा समजा जंगलाचं त्याच्यामध्ये एक एक प्राणी याचं जे रिलेशन असतं जंगलाशी तर तेच म्हणजे काय आता बघा कुठला सजीव हा याच्यामध्ये अलिप्त नसतो तो रासायनिक संरचना तापमान किंवा आर्द्रता तसेच दाब यासारख्या भौतिक घटनांनी तो इतर सजीवांशी काय केलेला असतो वेढलेला असतो तर पृथ्वीवरील सर्व सजीव आणि त्याचे पर्यावरण यामध्ये जे पारस्परिक आंतरक्रिया होत असतात बघा किंवा विविध परस्पर विविध मार्गाने परिणाम होत असतो तर हा जो अभ्यास केला जातो त्याला पारस्थितिकी किंवा इकॉलॉजी म्हणतात सोप्या शब्दात इकॉलॉ म्हणजे तुम्हाला समजलं पाहिजे की एखाद्या प्राण्याच्या जंगलाशी जे नातं असतं आपलं जे घराशी नातं असतं घर म्हणजे एक एन्व्हायरमेंट धरा आणि जंगल म्हणजे एक एन्व्हायरमेंट धरा जसं प्राणी ते जंगलामध्ये राहतो त्याचं जे नातं जंगलाशी असतं त्याला इकॉलॉजी म्हटली जाते त्याची आणि आपण घरात राहतो म्हणून आपलं जे नातं असतं घराशी तर ते एक प्रकारची त्याची इकॉलॉजिकल सिस्टीम मांडली जाते चला त्यानंतर पुढच्या साईडमध्ये बघू आपण बघा पर्यावरण आता पहिली कन्सेप्ट पहिली इकॉलॉजी ती महत्त्वपूर्ण आहे पहिल्याच त्याच्यानंतर एन्व्हायरमेंटसुद्धा समजलं पाहिजे बऱ्याच जणांना एन्व्हायरमेंट आपण आता पहिले इ एन्व्हायरमेंटचे रिलेशन बघितलं आपण स्वतःचं ते ॲक्च्युली एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय समजून घ्या तर सोप्या शब्द म्हणजे मराठीमध्ये डेपेशन आहे बघा सजीवांच्या सभोवताली असणार जे सर्व जैविक किंवा अजैविक घटक आहे बघा यांचा प्रभाव आणि घटना होत असतात त्यांच्या एकत्रितपणाला पर्यावरण असे म्हणतात त्याच्यामध्ये काय असतं अन्न ऊर्जा ऑक्सिजन पाणीनीवर अशा सर्व गरजा ज्या किंवा गरजांसाठी प्रत्येक सजीव हा पर्यावरणावर डिपेंड्स असतो इंग्लिशमध्ये सुद्धा व्याख्या दिली बघा द सम टोटल ऑफ लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग कॉम्पोनंट इन्फ्लुएन्स ऑन इव्हेंट सराउंड अँड ऑर्गॅनिझम म्हणजे सगळ्या प्रकारचे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे बघा त्याचं जे कॉम्पोनंट समजा अन्न ऊर्जा ऑक्सिजन पाणी ते याचं जे सराउंडमध्ये असतं त्याच्या तर त्याला इन्व्हायरमेंट असे मानतात हे लक्षात ठेवा याच्यामध्ये बायोटिक अबायोटिक म्हणजे जैविक आणि अब जैविक घटकसुद्धा संमेलित असतात समजला असेल तुम्हाला तर एक सोप्या शब्द तुम्हाला स्लाईड चित्राद्वारे समजायचं सांगितलं तर एक कृप्ती काय आहे कृतीमध्ये जे घटक आहे बघा समजा डोंगराचा हा भाग आहे किंवा आप एक सिटीसारखा एरिया आहे तर हा एक प्रकारचं एन्व्हायरमेंट असतं सोप्या शब्दात म्हणजे आपलं घर धरा आपलं किंवा एखादी सिटी धरा किंवा एखादी अकॅडमी धरा तर ते काय असतं एक प्रकारचं एन्व्हायरमेंट समजलं जातं त्यानंतर पर्यावरणात या सर्वांचा समावेश असतो म्हणजे एन्व्हायरमेंटमध्ये काय काही गोष्टी असतात शिलावरण पण असतं वातावरण पण असतं आणि जालावरण जीवावरण अशा सर्वांचा संबंध कशाशी येतो पर्यावरणात बघा आपल्या पृथ
त्यानंतर बघा एक सोपे याच्यामध्ये चित्र दिलं आहे इन्व्हायरमेंट बघा पुढं आपल्याला इकोलॉजी असं समजलं आता इकोसिस्टीमसुद्धा हा शब्द येणार आहे बघा नंतर सोसायटी बघा इकॉनॉमी इकोलॉजी संपूर्ण कशामध्ये येत आहेत इन्व्हायरमेंटमध्ये या गोष्टी संमिलित असतात त्यानंतर कंपोनंट आहे बघा घटक आहे आपण मराठीत म्हणतो ते इन्व्हायरमेंटचे कोणकोणते घटक आहे बघा अबायोटिक अँड बायोटिक हे घटक आहे तर याच्यामध्ये एनर्जी रेडिशन टेम्परेचर आणि हीट फ्लो वॉटर आहे ॲटमॉस्फेरिक गॅसेस अँड वाईंड आहे फायर आहे ग्रॅव्हिटी किंवा टोपोग्राफी सॉईल हे जे घटक आहेत आयबिटिक अबायोटिक आणि बायोटिक हे घटक मराठीत समजलं तर पाणी अग्नी ऊर्जा तापमान मृदा गुरुत्वाकर्षण हे जे घटक जास्त आहेत अव अजैविक घटक आणि जैविक घटक कोणकोणते आहेत प्राणी परपुशी विघटन मानव हे सर्व जे अजैविक आणि जैविक घटक म्हणून काय तयार होतं पर्यावरण तयार होत असतं याच्याभोवती वनस्पती प्राणीसुद्धा बघा तुम्हाला म्हण जे प्राणीच्या भो आप समजा आपण आहे आपल्या सोबत ज्या गोष्टी असतात समजा पुस्तकं असतील कॉम्प्युटर असतील किंवा आपले घरचे असतात हे संपूर्ण इन्व्हायरमेंटमध्ये इन्वॉल्व झालेले असतात त्यानंतर लिव्हिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम इन इकोलॉजी म्हणजे कसं राहत असतं बघा एखादा ऑर्गॅनिझम इकोलॉजीमध्ये तो तुम्हाला समोर चित्र दिसत इकोलॉजिकल ऑर्गॅनिझम बघा आपण इथे नंतर पॉप्युलेशन कसं आहे आपले एक एक माणसाचं नंतर दोन चार जनधारा किंवा एखादा प्राणीधारा तीन चार मिळून काय होतं त्याचे पॉप्युलेशन होतं नंतर त्या पॉप्युलेशनच्या ते प्राणी प्लस इतर प्राणी मिळून काय होतं एक कम्युनिटी तयार होत असते उदाहरणार्थ बघा इथं सस्य चित्र दाखवलं आहे इथं बकऱ्याचं आपले म्हणतो ना एखाद्यात याचे प्राण्यांचं चित्र दाखवलं आहे अशी मिळून काय होते कम्युनिटी तयार होतं आता इकोसिस्टीममध्ये काय येतात घार पण येते हवा येते पाणी येतं आहे नंतर त्याचबरोबर टेरेस्टेलचे प्राणी आहेत बघा ते सर्व त्याच्यामध्ये येतात आणि बायोम म्हणजे पूर्ण समुद्र किंवा जे घटक आहेत बायोमचे तर ते सर्व ग घटक त्याच्यामध्ये येतात पाणी येतं जमीन येते संपूर्ण प्रमाण हे छोट्या प्रमाण इकोसिस्टीम छोटा पार्ट आहे बायोमचा तर ते संपूर्ण त्याच्यामध्ये येतात आणि बायोस्पेअर म्हणजे पूर्ण पृथ्वीला एक प्रकारचं बायोस्पे बायोस्पेअरचे प्रकार आहेत ॲक्वेटिक आहे टेरेस्ट्रियल आहे हे संपूर्ण गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व असतात त्यानंतर पहा समोर हे एक चित्र आहे बघा आपण इथं ऑर्गनिझम आहे एक मिनटं ऑर्गनिझम म्हणजे स्वतः धरानंतर आपले एकसारखी लोकं असतात आपल्या घरातले समजा किंवा पॉप्युलेशन धरली जाते एका गावातली लोकं नंतर कम्युनिटी असते बघा एका जिल्ह्या पातळीचा असं जरा की त्याच्यामध्ये सर्व असतात नंतर इकोसिस्टीम त्याच्यापासून डेव्हलप झाली समजा एखादी एरिया आहे पुण्यातला तर ते एक आणि ते पूर्ण देश म्हणजे एक बायोस्पेअर म्हणजे आपले इमेजिन करू शकतो की अशा प्रकारची सिस्टीम एन्व्हायरमेंटची बनलेली असते त्यानंतर जे एक्झाम्पल म्हणून समजून घ्यायचं एक सोप्या शब्दामध्ये सांगितलं समजा एका पुण्यामध्ये राहतात आम्ही एन्व्हायरमेंट कसं आहे एखादी अकॅडमी बघा एखादी अकॅडमी बघा ते सराउंडमध्ये जे स्टुडंट राहतात सगळे काय शे शंभर असतील दोनशे असतील किंवा जे किती गे दारा तर असे जे एन्व्हायरमेंट असतं संपूर्ण ते अकॅडमीचं ते एन्व्हायरमेंट दारा इकोसिस्टीम कसं मांडणार की ते अकॅडमीमध्ये असणार पुस्तकं आहेत बुक्स आहेत किंवा स्टुडंट आहेत हे काय असतात एकमेकाशी कोरिलेटेड असतात तर हे काय होतं मग एक प्रकारची इकोसिस्टीम डेव्हलप झालेली असते आणि इकोलॉजी म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याचं त्या अकॅडमीशी असणारं बिहेवियर कसं असतं किंवा नातं कसं असतं तर ते इकोलॉजीमध्ये डिराईव्ह केलं जातं तर समजलं असेल तुम्हाला इकोलॉजी म्हणजे काय इकोसिस्टीम काय आणि इन्व्हायरमेंट काय इकोलॉजी एकदम छोटी कन्सेप्ट आहे इंडिव्हिज्युअल असते किंवा एखादी इंडिव्हिज्युअलचा पार्ट असतो तो इकोसिस्टीमची रिलेटेड असतो इकोसिस्टीम इन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड असते एन इन्व्हायरमेंटमध्ये बायोम असतं बायोस्पेअर असतात बायोडायव्हर्सिटी ही त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व असते आपण ती पुढं पाहणार आहोत त्यानंतर कंपोनंट आहे बघा इकोसिस्टीमचे समजण्यासाठी आपण घेतलेली आहे बघा एखादी ग्रासलँड इकोसिस्टीम बघा एखादं समजा ग्रास आहे तर त्याच्यावर डिपेंड काय असतात ॲक्वेटिकसुद्धा असतात नंतर टेरेस्ट्रियलसुद्धा प्रोडक्शन प्रोड्युसर असतात तर उदाहरणार्थ हरीण असतं किंवा गाय असते बघा तर ही गाय गवताला खात असते तर गवता खाल्ल्यानंतर समजा उदाहरणार्थ गायला कोण खातं वाघ खात असतो आणि ब जे प्राणी आहेत ते प्राण्यांसुद्धा वाघ खातो म्हणजे ही एक ग्रासलँड इकोसिस्टीम तयार झाली तर तो मला इकोसिस्टीम चांगलीपैकी समजली असेल दुसरे कंपोनंट कोणकोणते असतात इकोसिस्टीम हे महत्त्वाचं आहे तर जसं आपण इकोलॉजीमध्ये कंपोनंट बघितले कसं अग्नी बघितलं बाकी सर्व गोष्टी आपण पाहिल्या तसंच इकोसिस्टीममध्येसुद्धा दोन घटक असतात कंपोनंट म्हणजे घटक म्हणा कंपोनंटला मराठीत अबायोटिक कंपोनंट अँड बायोटिक कंपोनंट तर अबायोटिकमध्ये काय काय असतात याच्यामध्ये क्लाय दोन प्रकार केले आहेत पुन्हा क्लायमॅटिक आणि इडॅपेटिक फॅक्टर रेन लाईट वाईट अँड टेम्परेचर ह्या घटक क्लायमॅटिकमध्ये इकोसिस्टीममध्ये येतात तर पाणी येणार वारा येणार अग्नी येणार आणि तापमान ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये समजतात अजैविक घटकामध्ये आणि जैविक घटकामध्ये प्रोड्युसर असतात समजा वेगवेगळ्या ठिकाणचे तर त्याच्यामध्ये प्रायमरी कंज्युमर सेकंडरी कंज्युमर टर्सरी उदाहरणार्थ हे ग्रासलँड सिस्टीम ही जी असते तर ही त्याद्वारे 
तुम्हारा दूसरे बायोटिक कॉम्पोनट धरन समझा तो समझ लो तो आप स्लाइड लगे क्या बगा क्लासिफिकेशन के लिए कस इकोसिस्टीम च आता ही समझने सा खूब सोप दिल नैचरल इकोसिस्टीम है इंग्लिश में बोगा टेरेस्ट्रीयल मे जमीनी वी एग्वेटिक मे पानी आता टेरेस्ट्रीयल मे प्रकार है पुनः इकोसिस्टीम जी पैले को नैचरल बैठल अन दुसर मैन मेड है तो नैचरल मे दोन प्रकार पुनः पड़ता है टेरेस्ट्रीयल एंड एक्वेटिक टेरेस्ट्रीयल मे जमीनी वी को फॉरेस्ट आती ग्रासलैंड आत्ताच बैठल अपन आजर्ट प्रकार से एक्वेटिक मे को फ्रेश वॉटर आत सलाइन वॉटर एंड मराइन वॉटर हाथ तीन एक्वेटिक सीस्टीम को इकोसिस्टीम मे डेवलप जाए मराठी सुधा इतने तो तुम्हें समझू घ क्या पूरा बगा आता पूछ की कन्सेप्ट है इकोटोन खूब महत्वपूर्ण है बगा परीक्षे मे ये क्वेश्चन विचार सुधा है कि इकोटोन आजे व्याख्या दी थी ये मानता मैं संगित होता तो इकोटोन मे का एक जोन आतो जंक्शन का दोन घटका मदल एखाद समझा उदाहरण तो दोन घटक है समझा तो तेजला जो पार्ट आतो तो इकोसिस्टीम मानला जो मे इकोसिस्टीम इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिट्वीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टीम मे ग्रासलैंड जाए कि एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रीयल ये मदला जो जोन है तो मदला ट्रांजिशन मदला तो तो इकोटोन मानला जो ध्यान उदाहरण समझने से अपन इतने के लिए पानी है ये टेरेस्ट्रीयल है हेमला जो एकत्र एक आप ना एखाद तलावाच काट सा भाग जो आतो ना तो इकोसिस्टीम आतो तसे ग्रासलैंड है आ जास्त आ कमी आता तो यह आकाश का ट्रांजिशन अपने सर्वान महत्ति है कि एक ट्रांजिशन आसो कि तिथु जास्त वाला जता है तिथु जाड़े कमी हो चलते तो हे जो मतलब ट्रांजिशन जोन है तेल इकोटोन मंडल जता उदाहरणार्थ बगा इकड़े दाखिले इकड़े बारीक है ये मोटे जाड़े हैं मतलब जो जो भाग है तो इकोटोन मानला जो अजूक एक चित्र है बगा ए आ बी मदल जो एक पिवी आ हिरव्या मदली रेषा है बगा तो हि जी मदली पिवी हैं दोगा मे जो भाग है तो इकोटोन मानला जो उदाहरण इत है कि बगा पानी इत है पानी आ ग्रास के नर हे मोक जाए इत जाड़ नहीं तो इत एक इकोसिस्टीम डेवलप जाए पानी आ जमीन के मध्य एक इकोसिस्टीम डेवलप है अशा प्रकार तुम्हारा इकोसिस्टीम समझ लगा इकोसिस्टीम मजे इट्स जोन ऑफ जंक्शन बिट्वीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टीम एक्जाम्पल ठरल तो मैग्रो फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एंड इको पुनः एक देखा मैग्रो फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एंड इकोटोन बिट्वीन मराइन एंड टेरेस्ट्रीयल इकोसिस्टीम मेरे मैग्रो पान झाड़ बगा तिथ का दलदलयुक्त अपन आत पानी पिक्स आत यह दोगे मदल आसा होता है एक तो पानी पन नहीं दड़ पूर्ण जमीनी वरच पन नहीं तो मदल डिपेंड आता मनु मैग्रो जो फॉरेस्ट है तो क्या आता एक प्रकार से इकोटोन आस मानल जता नर जैव कि बायो बगा तेल जैव क्षेत्र मराठी सॉन्ग मंटल जता कि जीव सहती सुधा मंटल जता तो बगा आता बायो हाथ पूछा भाग है द टेरेस्ट्रीयल पार्ट ऑफ द बायोस्पर इज डिविजिबल इनटू टू इनॉर्मस रीजन कॉडज बायो मजे वेगवेगे जे विविध प्रकार के वनस्पति आते हैं कि समुदाय आतो ये एक ये उदाहरणार्थ जा पोलर ठिका है तोंडरा है तो अशा प्रकार की जी तो बायोम तुम समझ ला जे विविध अनेक प्रकार की वनस्पति कि मोटे समुदाय ते एकत्र रहते बगा अशा एकत्र समुदाय का मिलते जीव सहित कि बायो मंडल जो समझने सा बगा एक इकड़े डायग्राम दिल्ली बगा पोलर है तुंडरा है एक बायो में पोलर एक बायो में नर टेम्परेर डिसिडियस फॉरेस्ट एक कोल डिजर्ट एक है वॉर्म डिजर्ट एक है नर सवाना हे जे भाग है तो सर्व ये बायोम मे ये तो तुम्हारे अभी नौ प्रकार से बायोम तुम्हारा चित्र दिल अपन ये संपूर्ण डिटेल मे पूरे पहना आन ते संपूर्ण यहाँ ग्रुप मजे बायो मानल जता तेला जैव क्षेत्र मंटल जो जैव क्षेत्र आ बायोडाइवर्सिटी कि बायोम कि बायोडाइवर्सिटी हा कन्सेप्ट खूब महत्वपूर्ण है तो समझू घया तो बायोम तुम्हारा समझ ला कि जे घटक है छोटे छोटे पार्ट मे तुम समोर चित्र एक दाखा ला सन बगा तो यह बायोम है बगा तोंडरा है सबरलैंड है श्रबलैंड नर रेन फॉरेस्ट है ग्रासलैंड डिजर्ट टेम्परेचर डिसडियस है नर कैनिफेरस फॉरेस्ट है अशा प्रकार से जे बायोम है तीन छोटे छोटे पार्ट मे ये संपूर्ण का मनत बायो मनत वेगवेगे प्रकार से तोंडरा तैगा तो समझ समझ लगे ओके नर पूरा बगा बायोस्पेर कि जैव विविधता कि बायोस्पेर सुधा जैव विविधता मनते बायोडाइवर्सिटी में जैव विविधता मनत तो बायोस्पेर बगा का व्याख्या है तीन इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ फेयर लाइफ कैन एक्जिस्ट मजे आ एक पृथ्वी का पार्ट है तिथ लाइफ का करती एक्जिट करती नर बायोस्पेर रिप्रेजेंट अ हाईली इंटिग्रेटेड एंड इंटरैक्टिंग जोन कंपेरिजन ऑफ एटमोस्पेयर हाइड्रोस्पेयर एंड लिथोस्पेयर मजे आ एक पार्ट है बायोस्पेयर का ज्याण 
ॲटमॉस्फिअर पण असतं लिथोस्फिअर म्हणजे जेमिनीवरचा भाग आणि नंतर हायड्रोस्फिअर आणि त्या तिघांचा जो भाग मिळून तयार होतो त्याला बायोस्फिअर म्हटलं जातो आणि बायोसिटी म्हणजे एक व्हरायटी असते तर ॲक्च्युली बायोस्फिअरला जैविक देण्यामध्ये तर स्पेअर म्हणजे चक्र देणार तेव्हा आणि जैविक चक्र म्हटलं जातं त्याला तर बायोडायव्हर्सिटी याच्यात धरू नका जैवविधता म्हणजे आता बायोडायव्हर्सिटी ठरलं तर अनेक प्रकारचे समजा हे बघा फुलं आहेत नंतर चित्र आहे बघा फुलं आहे तर फुलपाखराचं नंतर जे हे प्राणी आहेत बघा हे संपूर्ण विविध युनिक आहेत तर यांच्या मिक्सीकरणाला बायोडायव्हर्सिटी म्हणतात आणि बायोस्पेअर म्हणजे असं ठिकाण असतं जे ज्या ठिकाणी हवेचा संपर्क येतो जेमिनीचा संपर्क येतो आणि पाण्याचा संस संपर्क येतो असे मिळून जे पार्ट तयार झालं होतं तयार होतो त्याला बायोस्पेअर म्हणतात तुम्हाला आता चांगलं समजलं असं म्हणजे ध्यान ठेवा ज्या ठिकाणी पाणी जमीन आणि हवा ज्या ठिकाणी एकत्र येते त्याला बायोस्पेअर म्हणतात आणि जे बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय विविध घटक असतात वेगवेगळ्या कास्ट किंवा आपण म्हणतो ना कास्ट म्हणण्यापेक्षा एखाद्या एक प्राण्याचे असतात फुलपाखराचे असतात फुलांचे असतात हे जे पार्ट एकत्र येतात एन्व्हायरमेंटमध्ये तर ही जी डायव्हर्सिटी असते त्याला बाय डायव्हर्सिटी वेगळ्या प्रकारे त्याला बायोडायव्हर्सिटी सुद्धा म्हटलं जातं आता चांगलं समजलं असं त्यानंतर जैवविधता बघा बायोडायव्हर्सिटी तर पृथ्वीवरील सजीवामध्ये आढळणाऱ्या विविधतेला जैवविधता म्हणतात ही एक व्यापक संकल्पना याच्यामध्ये जनुकी विविधता जातीविविधता आणि परिसंस्था किंवा इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी असं म्हटलं जातं तुम्हाला इथं चित्र आहे बघा प्लांट आहेत ॲनिमल आहेत आपण माणस व्यक्तीसुद्धा आहेत नंतर पक्षी आहेत विविध प्रकारचे झाडामध्ये विविध लहान मोठे लहान झाडे आहेत किंवा एकदम श्रब आहेत नंतर मिडल याच्यामधले झाडेसुद्धा आहेत नंतर हाय हाईटचे सुद्धा झाडं त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व आहेत प्राणीसुद्धा सर्व प्रकारचे कोंबडे दाखवले चिमणी दाखवले व्यक्ती माणसं सर्व दाखवले आहेत तर हे संपूर्ण तयार काय होतात एक प्रकारची बावीस डायव्हर्सिटी तयार होते याच्यामध्ये सर्व गोष्टी एकत्र येतात त्याच्यामध्ये जेणुकी या असतात नंतर जाती विविधता असते फुलपाखराची विविध जाती असतात नंतर परिसंस्था विविधता असते परिसंस्था बघितली आपण इकोसिस्टीम प्रत्येकाची एक युनिक परिसंस्था असते तर तुम्हाला बायोडायव्हर्सिटी चांगल्यापैकी समजली असं तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहिलं याचा संप इतिहास पाहिलं आहे केलचा नंतर इकॉलॉजी म्हणजे काय व्याख्या कशी आली ग्रीक व्याख्या कधी आली अठराशे एकोणसत्तरला ती पाहिली इकोसिस्टीम म्हणजे काय ती पण पाहिलं नंतर इकोटम पाहिलं जो ट्रान्झिशन झोन असतो बघा पाणी दोन डायव्हर्सिटी बिटवीनचा किंवा आपण दोन इकोसिस्टीमच्या डे मधला जो पार्ट असतो त्याला एक्विटिक आणि टेरेस्टेल यांच्यामधला जो भाग असतो त्याला इकोटम म्हटलं जातं बायो बघितलं त्याचे प्रकार बघितले घटक बघितले बायोस्पेअरसुद्धा बघितलं आपण नंतर बायोडायव्हर्सिटीसुद्धा हा पार्ट बघितला तर तुम्हाला हा मित्रांनो हा छोटासा व्हिडिओ कसा वाटला तर नक्कीच कमेंट करून सांगा जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि पुढच्या एन्व्हायरमेंटवर कोणत्या टॉपिकवर लेक्चर पाहिजे ते पण कमेंट करून सांगा आपण एक्झामच्या आधी जवळजवळ एन्व्हायरमेंटचा हा सेक्शन पूर्ण करणार आहोत त्याच्यामुळे टेन्शन न घेऊ ह्याच्यावर असणारे आयोगाचे जे सर्व क्वेश्चन आपण इथे पूर्ण डिटेलमध्ये समजूनसुद्धा घेणार आहोत तर घाबरू नका आपण संपूर्ण तयारी आपल्या चॅनलवर करून घेणार आहे त्यासाठी तुम्ही आपली एम पी सी ॲक्युज्युकेशन जे एन्व्हायरमेंटचं चॅनल आहे त्याला नक्कीच सबस्क्राईब करून घ्या कारण त्याच्यावर सर्व व्हिडिओ एन्व्हायरमेंटच्या रिलेटेड येणार आहेत चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू थँक्यू सर्वांची पुन्हा